ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മീൻകറിയാണ് നമ്മുടെ നാടൻ മീൻകറി അപ്പം ഞാനിവിടെ കുളത്തിൽ ഒരു കൂട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം മീനൊക്കെ വീഴാൻ പറ്റിയൊരു കൂടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വെച്ചതാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്തു നോക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മീനുണ്ട് നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയിൽ നല്ല സ്പെഷ്യലായിട്ട് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം മിക്കവാറും വരാലായിരിക്കും അതിനകത്ത് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടമ്പുള്ളി ഇട്ട് പറ്റിച്ച് അടിപൊളി വരാൽ കറി ആയിരിക്കും മിക്കവാറും നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വല്ല മീനിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ബക്കറ്റിലിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ വലിപ്പവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ചെറിയ കെട്ടുണ്ട് അത് നൈസായിട്ട് അങ്ങ് അഴിക്കുക അത് നമ്മൾ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ചാടി പോകാതിരിക്കാണ്ട് നമ്മൾ കെട്ട് കെട്ടുകയാണ് അതങ്ങോട്ട് അഴിക്കുക നേരെ ഇവനടുത്ത് ബക്കറ്റിലോട്ട് കിട്ടേക്കുക ഇതിനെ നോക്കിയാൽ നല്ല മുഴുത്ത മൂന്നെണ്ണമാണ് നല്ല അടിപൊളി മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഞാൻ രാവിലെ വന്ന് നോക്കി ഒരെണ്ണേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് നല്ല മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് നമുക്കൊന്ന് അതായത് ചെറിയൊരു വഴുക്കലുണ്ട് അപ്പം തെന്നി പോകാതെ പിടിക്കുക ഒരു ചാട്ടമുണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് മീനായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവനെ വെച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ പിടിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും വെട്ടി തലയും വാലും ഒക്കെ വെട്ടി അതെ 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 അതങ്ങ് ചാടി പോകുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെ വിട്ടുകളയാൻ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിട്ടുകളയില്ല കാരണം ഇവനെയാണ് നമ്മളിന്ന് കുടമ്പുളിയൊക്കെ ഇട്ട് അടിപൊളിയാക്കാം അപ്പോൾ അതെ നമുക്ക് മൂന്ന് വരാലിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല വലുപ്പമുള്ള വരാൽ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് തയ്ച്ച് നമ്മുടെ നാടൻ കുടമ്പുളി ഇട്ട് പറ്റിച്ച നല്ല അസല് വരാൽ കറിയാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം വരാലൊക്കെ അവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ വെട്ടി അതിൻ്റെ ചെതുമ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് തേച്ച് ഒരച്ചൊന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് പോകാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണണം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇനി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലും നമ്മുടെ പുത്തൻ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആ വരാലൊന്ന് തേച്ച് മിനിക്കെടുക്കാം ചെതുമ്പലും വാലും തലയെല്ലാം കളഞ്ഞ് നമ്മളൊരു കല്ലായിട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് ഒരച്ച് അതിനെ നന്നായിട്ട് വെളുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീൻകറിക്ക് വേണ്ട ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കൊരു നാലഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വേണം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി വേണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം കുറച്ച് ഉലുവ് വേണം പിന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തിലും ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചത് വേണം കുറച്ച് കടുക് വേണം പിന്നെ നാലോ അഞ്ചോ കുടമ്പുളി വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ വരാലും വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെയും പോലെ വെളിയിലൊരു അടുപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുപ്പ് നന്നായിട്ട് തീ കത്തിച്ച് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ തീയിലേക്ക് നമ്മുടെ ചട്ടി മൺചട്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും മൺചട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അന്തസ് അപ്പോൾ ചട്ടി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ചൂടാവട്ടെ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് നല്ല പടപട പടപടേന്ന് പൊട്ടട്ടെ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉലുവ നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായി വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളി ചുവന്നുള്ളിയും കുറച്ച് ഇടുക അതിൻ്റെ കൂട
ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കുടമ്പുളി ഞാൻ ഒരു നാലഞ്ച് കുടമ്പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിനകത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പുളിയും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇടാൻ സമയമായി ഞാൻ ഒരു ആറ് ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അത് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടണം ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോരുത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ പൊടി നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ വെള്ളം നന്നായിട്ടും തിളയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തിളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കാരണം ഈ വെള്ളത്തിലൊക്കെ പിടിക്കുന്ന കുറേ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതേ നല്ല രീതിയിൽ വെട്ടി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കറി ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വരാൽ വരാൽ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം മൊത്തത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് വരാലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് തന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത് മൂന്ന് വരാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് കറിവേപ്പലം ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരുപാട് ഇളക്കണ്ട മീൻസ് ജസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഇതിൽ ആക്കിയിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മീൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വീണ്ടും അതൊന്ന് മൂടി വെക്കുക ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയതേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് പൊക്കി നോക്കാം ഓ ഓ ഓ ചൂട് 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 ഓക്കെ അത് വെന്ത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കാം അത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ എന്ത് കഷ്ണം എടുത്ത് പൊക്കി നോക്കാം ഇല്ല ഇല്ല അത് വെന്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് വെന്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേ ഞാൻ പൊക്കി നോക്കി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി ആഹ മണം അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അമ്മാതിരി മണമാണ് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാലും ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് ഞാൻ പൊക്കി കാണിച്ചു തരാം ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൊക്കി കാണിക്കുക എന്താണ്ടതാ വെന്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഒരുപാട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മീനിൻ്റെ മാംസമൊക്കെ അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടി കായപ്പൊടിയും കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചൂടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നിൽക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ കുറച്ച് തൂക്കി കൊടുക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുമ്മ് അപ്പോൾ ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഈ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒന്ന് ഇതായി കിട്ടും അപ്പോൾ കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം അത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുവാണ് ആ ഹട്ടി പൊളി ആ എന്താ മണം എന്താ നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഒരു പീസ് എടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാണ് അതേ നോക്കുക അതിൻ്റെ കളറും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതും നിങ്ങളൊന്ന് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്തൊരു മണമാണെന്ന് അറിയത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു അടിപൊളി സാധനമാണ് എന്താ ആഹാ നമ്മുടെ വരാലുകറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ കപ്പയായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോ എങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയ ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം നല്ല കപ്പ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുള്ള നല്ല വെന്ത കപ്പയാണ് അപ്പോൾ കപ്പ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ ഉള്ള കപ്പയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പ്രമാണിച്ച് ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കപ്പ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ നമ്മുടെ വരാൽ കയറി നല്ല ചുമന്ന് നല്ല നടു നല്ല അടിപൊളി ഒരു പീസ് തന്നെ എടുത്ത് 
ഒരു പിടി അങ്ങ് പിടിച്ചാണ്ടല്ലോ ഈ നാവിലായിട്ട് വെക്കണ്ട ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കങ്ങ് ഓഹ് ഒരു കൊതിയുടെ ഒരു എക്സ്ട്രീമാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ കൊടമ്പുളി ഇട്ട് വറ്റിച്ച് നമ്മുടെ വരാല് കറി എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ എന്നെ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൊടുത്തിയ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രം നമ്മുടെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ആയിട്ടിടുക ഇനിയും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നവരെ അൽബിൻ സൈനിങ് ഔട്ട് ബൈ ബൈ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടത്തിയ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാ